ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலந்தீஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்வீட் ரெசிபி ஸ்வீட் பூந்தி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான் இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணணும் பூந்தி உள்ளே போடுறதுக்காக அதனால் முதல்லையே பாகு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கப் சக்கரைக்கு அரை கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு சக்கரை பாகு செஞ்சிடலாம் தண்ணி கம்மியாக வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக அந்த ஒன் ஸ்ட்ரிங் வந்துடும் அதனால் நான் ஒரு கப்புக்கு அரை கப் தண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது ஒரு சக்கரை எடுத்து ஒரு ட்ராப் ஒரு தண்ணிக்குள்ளே விட்டிங்கன்னா அந்த சக்கரை பாகு கீழே போய் செட்டில் ஆகும் அந்த தண்ணியோட கரையாமல் இருக்கும் இது ஒரு மெத்தடு ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் ட்ராப் அந்த ஸ்பூன்லேருந்து விடுகிற லாஸ்ட் ட்ராப் செக் பண்ணிங்கன்னா த்ரெட் மாதிரி வரும் பாருங்கள் மேலேருந்து கீழே வந்துட்டு அந்த நூல் மாதிரி திருப்பி மேலே போகுது இல்லைங்களா இதுதான் அந்த ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி இந்த ஸ்டேஜ் வந்தால் ஏன் இந்த ஸ்டேஜ்னால் அந்த சக்கரை பாகு வந்து பிசு பிசுன்னு கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் இப்போ இதில் இலக்காய் தூள் போட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நான் ஒரு கப் மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் திக்காக நம்ம அதை கரைக்கணும் ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ஒரு கப் மாவுக்கு ஒரு கப் தண்ணியெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்து ஒரு நல்ல விஸ்கில் எனக்கு கடலை மாவு சின்ன சின்ன கட்டி வந்துடும் அதனால் நல்லா கரைக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளோ கன்சிஸ்டன்சியில் மாவு கரைக்கணும் ஊற்றுனா ஃப்ரீயாக விழுகும் ரொம்ப தண்ணியாட்டும் விழுந்துடக்கூடாது கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் கீ அதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்காக வெறும் எண்ணெயில் பிடிச்சா நல்லா இருக்காது ஸ்வீட் எல்லாம் எண்ணெய்க்குள்ளே ரெண்டு ஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பூந்தி தட்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த அரி கரண்டி இருந்தாலும் ஓகே பூந்தி தட்டுனா நல்லாயிருக்கும் மெதுவாக அதில் ஊற்றுங்க தட்டக்கூடாது தட்டுனா அந்த வால்வாலாக விழுந்துடும் தானாக ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக விழுகணும் அப்போ தான் பூந்தி நல்லா மொட்டு மொட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் விடக்கூடாது ரெண்டு முறை தண் உள்ளே வந்து கலந்து விட்டுட்டு அப்போவே அதை அரிச்சு எடுத்துடணும் பூந்தி ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா முருவலானால் சக்கரை பாகு இழுக்காது பூந்தி தேய்ச்ச உடனே ரெண்டு முறை அலசி விட்டு திருப்பி அப்படியே அரைச்சி எடுத்துருங்க இப்போ இதை நம்ம சக்கரை பாவுக்குள்ளே போட்டுடலாம் சக்கரை பாவுக்குள்ளே ஊறட்டும் இதே மாதிரி அந்த கரண்டியில் ஊற்றுங்க மாவு திருப்பவும் நொர அடங்கணுன்னே நல்லா அலசி விட்டு அப்போவே அரைச்சி எடுத்துருங்க ரொம்ப மொருவலாக்கக்கூடாது இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறம் சக்கரை பாவில் போட்டுடலாம் இப்போ நான் கோ அதில் பாதி மாவில் வந்து கலர் கலக்கிறேன் கொஞ்சம் டெக்கரேஷனுக்காக ஒரு பிஞ்ச் ஆரஞ்ச் கலர் சேர்த்துட்டேன் இப்போது அதே மாதிரி ஆரஞ்ச் கலரும் பூந்தியும் செஞ்சிடலாம் நல்லா அலசி விட்டு எடுத்துருங்க இந்த அளவுக்கு எடுத்தீங்கன்னா விட்டே எடுத்தீங்கன்னா போதும் இப்போ இதை நம்ம சக்கரை பாவுக்குள்ள இதையும் போட்டுடலாம் அடுத்து நான் கொஞ்சம் க்ரீன் கலர் கரைச்சிருக்கேன் ஒரு தட்டு கலவா நான் பாருங்கள் பூந்தி ஊற்றுறப்ப தானாக விழுகுது ஃப்ரீயாக அப்போ தான் நல்லா அந்த பூந்தி வந்து ரவுண்டாக வரும் நீங்கள் தட்டை தட்டினீங்கன்னா கீழே வந்து வேறு மாதிரி விழுந்துடும் பாருங்கள் இப்போ சக்கரை பாகு எல்லாம் வந்து அளவாக இருக்குது இதுக்கு மேலே நீங்கள் பூந்தி போட்டிங்கன்னா பூந்தி வந்து சக்கரை பாகு இல்லை உறிஞ்சாது ஸோ அந்த ஸ்டேஜோடு நீங்கள் நிறுத்திடுங்க நல்லா உறிஞ்சி பாருங்கள் நல்லா தழைத்தலான்னு இருக்குது பூந்தியெல்லாம் நல்லா உறிஞ்சிடுச்சு சக்கரை பாகு 
இப்போ இதை நம்ம பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஒரு குயிக்கான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி ஒரு நைவேத்தியம் ஏதாவது பண்ணுறோன்னா இதை சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ